மற்றவங்களுடைய ஹார்ட் ஒர்க்கை தான் ஸ்மார்ட் ஒர்க்காக மாற்றி அருமை உள்ளங்களுக்கு அன்பு வணக்கங்கள் ஜூஸ் எலும்நாட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறையா விஷயங்கள் வந்து ஒரு மூணு நாலு வருஷமாக வந்து பெரும்பாலும் அளவுக்கு வந்து தமிழகத்தில் வந்து பேசிக்கிட்டே இருக்காங்க இதை பற்றி பெருசாக ஐடியா இருக்கா ஜூஸ் மக்களை பற்றின பெரிய ஐடியா இருக்கா அங்கே யார் அப்படின்றதெல்லாம் நமக்கு சரியாக தெரியாது ஸோ எங்கேயோ யாரோ எழுதி வச்சதை நம்ம எடுத்து அந்த ஒரு அறிவை வச்சுக்கிட்டு நம்ம நிறையா பேசிக்கிட்டு சுற்றிக்கிட்டு இருக்கோம் ஸோ அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழலில் இந்த படம் ஜூஸ் மக்களுடைய வாழ்க்கை முறை இப்படியும் இருக்கிறது அப்படின்றத எடுத்து பேசுது இந்த படத்துடைய இந்த படம் முழுசா ஆக்ஷன் சொல்ல முடியாது ஆனால் டிராமேட்டிக்கலி ஜூஸ் உடைய லைஃப் இப்படி எல்லாம் இருக்கு அவங்களுடைய மைண்ட் செட் இப்படி எல்லாம் இருக்கு அவங்களுடைய கலாச்சாரம் இப்படி எல்லாம் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சில விஷயங்களை எடுத்து நம்ம முன்னாடி ஒரு அறிமுகமாக வச்சுருக்கக்கூடிய ஒரு படம் அப்படி தான் சொல்லணும் ஏன்னா எனக்கு தெரிஞ்சு இதுக்கு முன்னாடி ஜூஸ் மக்களுடைய வாழ்க்கை முறையை பற்றி எந்த படமுமே நான் பார்த்ததில்லை இருக்கலாம் ஆனால் நான் பார்த்ததில்லை அதனால் இதுதான் எனக்கு முதல் படம் அறிமுகமானது இந்த படத்தில் லீட் ரோல் பண்ணியிருக்கக்கூடியது ஆரன்ஸ் லேண்டர் நம்ம எல்லாத்துக்குமே அவரை பற்றி தெரியும் அந்த மனுஷன் மிரட்டிடுவா அப்படி ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஆக்டர் ரொம்ப ஃபேமஸான ஆக்டரும் கூட அவருடைய கா ஹியூமர் வந்து ஒர்க் அவுட் ஆகாமல் இருந்ததே கிடையாது நம்ம வந்து வாழ்கிறதுக்கு என்னமோ செய்யலாம் அப்படின்ற ஒரு ஒரு கட்டமைப்புக்குள்ளே வாழக்கூடிய ஒரு மனுஷனாக வராரு அதை தாண்டி இந்த படத்தில் ஏகப்பட்ட சவுண்டு சவுண்டுன்னு சொல்ல முடியாது ஆமாம் சவுண்டு மியூசிக் பிஜிஎம் தான் அவ்வளோ நிறையா இருக்குது நிறையா எக்கச்ச எக்கச்சக்கமாக இருக்குது அது எதுக்கு அப்படின்னு பார்த்தாக்கா அந்த படத்துடைய இன்ட்ரன்ஸை கூட்டுறது அடுத்ததாக இந்த படத்துடைய ஸ்க்ரீன் ப்ளே ஸ்க்ரீன் ப்ளே தாறு மாதிரி ஒருத்தன் வாழ்க்கையில் இப்படி தான் நடக்குமா அப்படின்னா சொல்லவே முடியாது எப்போனாலும் எது வேணாலும் நடக்கும் இல்லை ஒவ்வொரு நேரத்துக்கு ஒன்றுன்னு மாறி மாறி நடக்கும் நம்ம எதிர்பார்க்காததெல்லாம் பல நேரங்களில் பல விஷயமாக நடந்துக்கிட்டே தான் இருக்குது ஸோ அப்படிப்பட்ட ஒரு ஸ்க்ரீன் ப்ளே அப்படியே டேரக்டாக அப்படியே உள்ள வச்சுருப்பாங்க ஸோ ஜூஸை பற்றி நிறையா பேர் பேசலை அதை பற்றி உலகத்துக்கு பெருசாக அவங்க அந்த கம்யூனிட்டி அந்த மக்களை பற்றி பெருசாக வெளியே தெரியல அப்படின்றதுக்காண்டியோ என்னமோ இந்த படத்தை வந்து இந்த டேரக்டர் வந்து எடுத்திருக்க வாய்ப்பு இருக்குது ஏன்னா எனக்கு தெரிஞ்சு கொச்சினில் ஒரே ஒரு சர்ச் இருக்குது ஜூஸ் சர்ச் ஹிட்லர் வந்து ஜூஸ் மக்களை வந்து உலகத்துலேருந்து நீக்கிட்டார் அப்படின்ற ஒரு பேச்சு இருந்தாலும் அவர்கள் எங்கேயோ ஏதோ ஒரு வாழ்க்கையை வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்காங்க அவங்கெல்லாம் தான் இலுமினாட்டிஸ் அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு பின்பமும் உருவாகி இருக்கு இருக்கலாம் அதை பெருசாக நம்ப முடியல அப்படின்னாலும் நம்பக்கூடிய விஷயமாகத்தான் இருக்கிறது ஏன் அப்படி நான் சொல்கிறேன் அப்படின்றது இந்த படத்தை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா புரியும் ஜூஸ் ஃபேமிலியில் இப்படி தான் நடக்கும் போல் அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு கற்பனையாக கூட இருக்கலாம் ஆனால் அதை பார்க்கும்போது ஜூஸ் ஃபேமிலி இப்படி தான் இருக்குது அப்படின்ற ஒரு அசம்ஷனுக்கு நம்மளால் வர முடியாது ஒரு மனிதன் எப்படியெல்லாம் வாழக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு நல்ல எக்ஸாம்பிளா இந்த படம் வந்து நம்ம பார்க்கலாம் இஸ்லாமியர்களும் சரி கிறிஸ்தவர்களும் சரி இல்லை இலுமினாட்டிகளை பத்தி பேசக்கூடிய இந்து மக்களாகவும் சரி இல்லை எல்லா மக்களுமே இலுமினாட்டிஸ் அப்படின்னா அப்படின்னு பேச வரக்கூடிய எல்லா மக்களுமே சொல்லக்கூடிய ஒரே விஷயம் தான் ஸோ இலுமினாட்டிஸ் யாருமே வந்து ஒரு மனிதன் வாழ தகுதியற்ற நிலையில தான் வாழ்ந்துகிட்டு இருக்காங்க அப்படிங்கிற மாதிரி தான் அவங்க சொல்லுவாங்க சொல்கிறாங்க ஸோ அந்த விஷயத்த இந்த படத்தில் இந்த ஜூஸ் மக்கள் வாழ்கிற மாதிரியான ஒரு சித்தரிப்பு இந்த படத்தில் வந்து கிடைக்கிது நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்மளுடைய உழைப்பில் இருந்து அவங்க வாழ்வாங்க ஸோ ரொம்ப சிம்பிள் ஸோ இதை வந்து ரொம்ப தெளிவாக இந்த படத்தில் வந்து அமைச்சிருக்காங்க இந்த படத்தில் சொல்கிற மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஒரே ஒரு நெகட்டிவ் என்னையை பொறுத்த வரைக்கும் ஏகப்பட்ட சவுண்டு அந்த சவுண்டை வந்து அந்த இன்டென்சிட்டியை கூட்டுறதுக்காண்டி வச்சுருக்காங்க இருந்தாலும் ஆரம்பத்தில் வந்து அது ரொம்ப டிஸ்டர்ப் பண்ணுச்சு ஸோ அதனால் அது மட்டும்தான் மற்றபடி இந்த படம் ரொம்ப ரொம்ப பயங்கரமான ஒரு படம் தமிழக மக்கள் அனைவருமே பார்க்க வேண்டிய ஒரு படம் இதே மாதிரியான ஒரு வாழ்க்கை முறையை வாழக்கூடிய தமிழர்களும் இருக்காங்க அவங்க வந்து ஜூஸா அப்படின்னு கேட்டால் இல்லை ஆனால் இப்படி வாழக்கூடிய எல்லாருமே ஜூஸா அப்படின்னா அதுவும் இல்லை ஸோ இப்படி வாழக்கூடிய மக்கள் வாழ 
தகுதியற்றவர்கள் அப்படின்னு வேணா சொல்லலாம் ஒருத்தனை வந்து முழுசா யூஸ் பண்ணி இங்கிட்டு இருந்து அங்கிட்டு மாத்தி அங்கிட்டு இருந்து இங்கிட்டு மாத்தி ஆக மொத்தத்துல இதுதான் வந்து ஸ்மார்ட் ஒர்க் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு பின்பத்தை உருவாக்கி அதுல இருந்து மற்றவங்களுடைய ஹார்ட் ஒர்க்கை தான் ஸ்மார்ட் ஒர்க்கா மாத்தி அதுல இருந்து ஒரு சொஃபஸ்டிகேட்டட் லைஃப வாழக்கூடிய மக்கள் இந்த உலகத்துக்கு தேவையே இல்லை அப்படிங்கிறது தான் இந்த படத்துடைய முடிவாகவும் இருக்கும் ஸோ மிஸ் பண்ணாம இந்த படத்தை பாரு இந்த படத்துக்கு பிஜி நியூஸ்ல இருந்து தர ரேட்டிங் பத்துக்கு ஏழுன்னு சொல்லி தரோம் ஸோ மீண்டும் இன்னொரு வீடியோவில் சந்திக்கும் முறை நன்றிகள் பட் போல வணக்கங்கள்